。这起事件十分特殊，嫌疑人早早认罪，但其犯罪动机却成了热议的话题。这就是今天所要讲述的长野一家杀害事件。2010年4月8日，长野县长野市的若宫警署接到报案，报案人说，他家附近的一个闲置仓库最近一直传出难闻的味道。两天后，长野县警方对仓库进行了搜查，并在仓库里的一辆废弃车辆里发现了一具男性尸体。死者的身份很快被确认，是37岁的工程浩法，死因是头部受到重创。从尸体状况来看，受害者遇害有很长一段时间了。长野县警方第一时间成立了调查小组，并将此案作为谋杀和抛尸案进行调查。警方首先调查了尸体的发现地仓库，并发现该仓库的租户金文夫正是最近在调查的一起失踪案的失踪者。而失踪的不只是金文夫一人，他的儿子金良亮。和儿媳南见有纪子也同时失去了联系，因此金文夫一家本该成为嫌疑人，但事情并非如此。2010年4月14日凌晨，警方在爱知县西尾市南奥田町的一个材料厂里，发现了失踪了半个月的金文夫一家的尸体。金文夫在当地小有名气，他开着一家规模不小的公司。警方在对公司员工进行排查时，进展十分顺利，其员工伊藤和史很快便认罪了。于是，在2010年4月15日，警方逮捕了伊藤和史、松原志浩、池田勋和斋田秀树四名嫌疑人。逮捕的四人中，三人的身份均为金文夫的公司员工，而且三人还与金文夫一家住在一起。伊藤和史。1979年2月16日出生于大阪，在他很小的时候，父母就离婚了。之后母亲改嫁，伊藤便跟随母亲和继父生活在一起。继父脾气暴躁，还酗酒，并且经常不给母亲生活费。母亲只是一个家庭主妇，并没有收入。母子两人虽然在自己家，却有寄人篱下的感觉。伊藤成绩一般，但在中学时，他对乐器产生了浓厚的兴趣，还加入了学校的吹奏乐队。不过，伊藤在初三的时候被迫辍学。辍学后的伊藤开始步入社会。他先是在一家印度料理店工作，在这里，伊藤有很多机会和外国人打交道，因此他的英文水平得到了很大的提高。之后，他做过厨师、垃圾收集员和店员等工作。2001年的时候，也就是伊藤22岁时，他认识了伊之，两人一见钟情，没过多久便结婚了。结婚后，伊藤便带着妻子搬离了母亲家。不久后，夫妻两人有了第一个孩子。伊藤对足球和台球很感兴趣，他还经常带着妻子去听爵士乐和古典乐，有时还会给妻子一些小惊喜，比如赠送鲜花和礼物等。在周围邻居的眼里，两口子老实和善，待人也谦恭有礼。但夫妻两人本该美好的生活，却被一件事情打破。2005年6月下旬的一天，伊藤在他工作的用品店里和客户发生了争执，而此人正是仓库的受害者工程浩法。他是冲绳县普天市的前社会成员，为人嚣张跋扈。在发生争执以后，伊藤被工程的手下狠狠教训了一顿，他们还拿走了伊藤住所的钥匙。从此时开始，伊藤便失去了自由。工程以伊藤的妻儿作为要挟。伊藤只能对工程言听计从。除此以外，伊藤还被迫收养了一个孩子。按照工程的意思，伊藤还改变了自己的姓氏，这样方便他从信贷公司借款。2006年1月，伊藤由于工程的关系，第一次见到了金文夫和他的长子金良亮。金良亮是工程在社团时结识的兄弟，两人的关系相当不错。而金良亮的父亲金文夫则是长野当地社团的头目。为了和金文夫搞好关系，工程向两人推荐了十分听话的伊藤，并告诉金文夫父子，伊藤十分顺从，因为他控制着伊藤的妻儿，所以以后社团有什么业务可以放心的交给伊藤完成。金文夫在长野市经营着一家名为东方集团的公司
，实则是一家讨债公司，专门接管一些难以追讨的坏账。如果欠债人无力偿还，可以在他公司工作来偿还债务。金文夫是公司社长，儿子金良亮在公司担任专务。2006年8月，伊藤从大阪来到长野，成为东方集团的员工。为了方便看管伊藤。金文富父子让伊藤住进了自己的家中，在这里，伊藤从早到晚都有事做，每天只能睡三四个小时，而且几乎没有任何假期，收入却低得可怜。2007年，工程为了金良亮入狱服刑，金良亮承诺给工程一笔费用，但工程还想从金良亮那里得到更多，两人的关系变得十分紧张。金良亮开始抱怨，并告诉身边的人，他要和工程断绝关系，或者解决对方。2008年7月20日，工程刑满释放。当天出狱时，金良亮带着伊藤等人来到刑务所为工程接风，但两人见面不久后就在车内发生了争执。在“砰”的一声后，工程没了呼吸。站在车外的伊藤目睹了整个过程。而且这里的不远处就是兵库县尼奇警署。随后，金良亮和伊藤将工程的尸体连同车辆一起放在长野市若宫一个租来的仓库里。事后，伊藤对金良亮十分畏惧，他渴望离开这里。金良亮仿佛一眼看穿了伊藤的想法，他告诫伊藤：“如果你不想和工程一样，那就乖乖听话。”值得一提的是，在金文夫的公司里还有几个人情况和伊藤相似。松原智浩就是其中一个。松原是从2004年开始住到金文夫家中的，他比伊藤要早几年。松原智浩技校毕业，曾经做过水管工，没有任何犯罪记录。2000年，松原决定自己创业，于是他和一个朋友合伙开了一家公司，并且向一家金融机构借了款。但经营公司远比想象的要难。就在公司艰难发展时，他的合伙人却瞒着松原向金文夫公司借了一笔款，并且带着这笔钱人间蒸发了。松原莫名其妙地背了一身债，为了还清金文夫的债务，松原不得不将本来用于偿还金融机构的钱先还给了金文夫，但是数目远远不够，因此和伊藤一样成了金文夫的长工。在这里，他们二十四小时被监视着。没有任何自由，渐渐的，两人失去了正常的思维能力。在此期间，伊藤也曾想过逃跑，但他害怕自己逃跑后妻儿会受到伤害，只能打消了这个念头。伊藤思前想后，他得出结论：如果想要摆脱这样的生活，唯一的方式就是让金文夫和他的儿子消失。但这谈何容易？伊藤迟迟下不了决心。但最终让他下决心的是因为一件事。2010年1月15日，这天伊藤和金文夫父子在一起就餐时，金文夫告诉伊藤，他决定邀请伊藤在大阪的妻子和孩子到长野的一家风俗店工作，这是伊藤最后的底线。伊藤最担心的事还是发生了，他当场表现出极力反对，但似乎并没有起什么作用。金文夫依然坚持自己的决定。在那一刻，他想让金文夫父子消失的想法越加强烈。伊藤向松原说出了自己的想法，而松原也早就受够了现在的生活，两人不谋而合。1月20日，松原还找来了有着相同经历和想法的池田勋，三人决定一起行动。此外，三人还找了与东方集团有过节的经销商斋田秀树，并承诺秀树。只需要运送尸体，事后还将支付给他一百万日元作为酬劳。斋田秀树同意了。2010年3月24日，伊藤三人终于等到了机会。当天晚上，伊藤将安眠药放进了父子两人的食物中，准备第二天早上下手。由于担心事情会败露，伊藤他们决定一不做二不休，将金良亮的妻子一起除掉。早上八点左右，金良亮的妻子南见有纪子见丈夫迟迟没有起床，有些疑惑。她来到丈夫的卧室，在经过二楼时，埋伏在这里的伊藤几人使用事先准备好的绳子，从有纪子的背后勒住了他的脖子，直到他没了呼吸。之后，用相同的手法将父子两人杀害。
。做完这些后，池田勋拿走了二楼保险箱里的二百八十一万现金，以及金文夫卧室内的一百三十五万现金。随后，斋藤秀树将三具尸体运往长野市的仓库内。事后，伊藤觉得这样不妥，尸体很可能会被发现。于是，在二十五日上午，伊藤和松原使用货车将金文夫一家的尸体转运到了爱知县西尾市的一个材料厂，并将三具尸体放在事先挖好的坑里，然后再用泥土将其覆盖并压尸。在金文夫一家失踪两天后，也就是三月二十六日。他的一个亲戚向警方提交了失踪人口报告。随后，长野县警方在金文夫家附近展开调查。金文夫的公司成员，包括伊藤和松原，接受了警方的问话。4月8日，伊藤告诉警方，公司管理下的一个仓库可能和失踪有关。也是在同一天，这个仓库被周围居民举报存在着异味。接着就发生了影片开头的一幕，在审讯过程中。当警方问及金文夫一家失踪的3月24号到25号伊藤在哪儿时，伊藤提供了几个虚假的不在场证明，但都很快被推翻了，因此他的心理防线被击溃。他情绪激动地告诉警方：“我会说出真相，不过在此之前，请给我一些时间，让我平复一下。”之后，伊藤原原本本地说出了事情的经过，是他和松原、池田和斋田四人一起杀害了金文夫。金良亮以及他的妻子南见有纪子，并且将金文夫一家三口的藏尸地址告诉了警方。另外，伊藤还告诉警方，杀害工程的凶手是金良亮。2010年4月15日，伊藤、松原、池田和斋田因涉嫌抛弃尸体被警方逮捕。同年5月6日，四人再次因涉嫌抢劫和谋杀被逮捕。2011年12月7日，初审在长野地方裁判所进行。在庭审中，伊藤和史承认了起诉书中的大部分指控，却否认了其中的一项。他说自己并不是为了拿现金而杀害受害者。至于为什么会拿走416万日元的现金，原因很简单，因为他们需要向运送尸体的斋田秀树支付100万日元。他并不知道松原几人还拿了其他现金。事先也没有和其他人密谋过抢劫。检方在陈述中指出，当伊藤和史在受害者金文夫家中生活和工作时，他对工作时长和没有假期感到不满，并开始希望金文夫和他的儿子金良亮能够消失，这是他的动机。另外，伊藤等人在事发前讨论了谋杀和抢劫金文夫父子的问题，而金文夫父子的行为并没有威胁到伊藤的生命。他并没有失去行动自由。综上所述，伊藤和史并没有处于必须杀死受害者一家才能活下去的极端状况。他本可以阻止自己的犯罪行为，但他并没有这么做。辩方律师则解释道：“伊藤和史在前社团成员工程浩法被杀的现场，帮助金良亮处理并搬运工程的尸体后，觉得自己的生命也受到了威胁。”因为金良亮曾对伊藤说：“是否想和工程一样？”所以伊藤别无选择，他必须杀死金良亮父子，才可以彻底改变现状。所以抢劫和谋杀并不成立，因为伊藤他们的目的并不是为了金钱。在之后的庭审中，检方和辩方在是否抢劫的问题上争论不休。12月12日，庭审继续。松原智浩作为证人出现在庭审中，他告诉裁判长，他和伊藤几人事先已经计划了现金的分配，并讨论过如何分掉在金文夫和金亮亮家中拿到的现金。辩方律师询问松原是否想拿走现金才会杀死金文夫三人时，松原否认了。他说自己的动机并不是为了钱，这么做的目的只是为了和金文夫父子彻底断绝关系。十二月十五日，伊藤在庭审中否认了关于分配现金的谈话。他告诉裁判长，当时的自己无法做出任何努力来逃避金文夫父子俩，他心中只有一个想法，就是逃跑，逃离这束缚自由的力量。裁判长询问伊藤，那是否可以避免杀害金良亮的妻子南见有纪子？伊藤解释说，当时没有时间考虑这个，因为一旦南见有纪子发现了他们。那一切都完了
十二月二十日，在第五次庭审中，检方认为被告抢劫和杀人罪名成立，原因是松原的话是可信的。因为他在被捕后认罪态度积极，告诉了警方很多不利于他自己的事情，其中就有如何分割所拿现金的问题。检方强烈谴责了这种谋杀方式。他说：“不管出于何种原因，连杀三人都是无情的、残忍的。”检方还指出，凶手的动机过于自私，将摆脱束缚、获得自由置于人命之上，而伊藤则是这一系列罪案的幕后策划者。最高刑罚是不可避免的，伊藤和史应该被判处死刑。辩方重申了自己的想法，并指出这些谋杀案并不是为了现金而进行的，并否认了抢劫的目的。伊藤被金家父子不合理的束缚住了，想要摆脱束缚的意愿是可以理解的。如果判处伊藤死刑，这是不合理的。在这次庭审的最后，伊藤含泪告诉裁判长：“我的目的不是为了钱。”我只想恢复自由，回到我家人的身边。说完这些话，他向裁判长和旁听席的观众深深的鞠躬。二零一一年十二月二十七日，长野县地方裁判所判处伊藤和史死刑。裁判长指出，伊藤和史等三人犯有抢劫和谋杀罪，理由是他和他的同伴事先讨论了现金的分配问题，事后伊藤和史也从中获得了一部分现金。此外，伊藤策划了这场犯罪，并带头杀害了受害者一家三口，其后果是严重的，犯罪是极其残酷和无情的。伊藤和史不服判决，并提出上诉。2013年5月14日，上诉会议在东京高等裁判所进行。辩方律师在庭审中指出，伊藤和史杀死金家一家三口，并不是为了金钱，而是为了逃避金家父子的威胁。一审中对伊藤适用抢劫杀人罪的指控是不恰当的，因为犯罪的性质和贪婪罪不同，贪婪罪是抢劫杀人罪的原意，而伊藤并非如此，所以死刑在量刑上是不公平的。在二审中，辩方还提出了新的证据，那就是伊藤在审讯中主动承认了另一起案件，并要求对伊藤进行减刑，但检方则认为这份证词并不成立。即使成立，也不能作为减刑的理由。检方要求驳回上诉。裁判长在判决书中指出，即使犯罪的主要目的不是为了取走现金，但事实上也构成了抢劫杀人罪，原判的判决是合理的。另外，裁判长还指出，他相信伊藤的行动自由的确受到了金家父子的限制，甚至强迫伊藤无偿工作。但他应该用避免杀人以外的方式逃离。此外，伊藤定制了具体的犯罪计划，并获得了安眠药和绳子，所以他是团伙作案的头目。夺走三人的生命并抢走大量现金的后果是极其严重的，所以伊藤和史的死刑不可避免。二零一四年，狱中的伊藤在最终审判来临之前画了一幅画，并在画中写道。当我闭上双眼，一个黑暗的世界就会展开。突然间，我心中的画板就出现了，我思想的画笔开始描绘。记忆中的那个人正握着我的手。我要带着你去哪里？你想去哪里？我可以就这样带着你走吗？另一个我在哭泣。天使的孩子是什么意思？我不知道我是否能活着回来。我想回到我妻子和孩子的身边。2016年3月29日。最终庭审在东京最高裁判所进行，辩方律师继续主张伊藤应该避免死刑，理由是伊藤被逼到了绝境。检方指出，伊藤想要摆脱金家父子的控制，但最终结果却是让事情变得更糟。伊藤是整起案件的发起人，所以最高刑法不可避免。裁判长在最终的判决书中说道：“有一些情况应该被考虑在内。”伊藤多年来一直受到金家父子的控制，但他并没有尝试任何其他的解决方案。他最终的决定是轻松和短视的。伊藤在本案中是发起者，也是领导者，包括带头准备和亲自杀害受害者。他要承担极大的刑事责任，即使他已经表现出悔意，但死刑仍然不可避免。最终，伊藤和史和松原智浩被判处死刑。池田勋被判处无期徒刑。
，斋田秀树被判处十八年监禁。另外，警方还抓捕了当时参与遗弃工程尸体的原田一正，他于2010年9月16日被长野地方裁判所判处两年监禁。原田没有上诉，最终原田一正被执行了两年监禁。在伊藤和史被判处死刑后，该案在当时引起了极大的关注，很多媒体对他进行了采访。其中一位记者和伊藤和史见面时发现。他本人比想象中的要年轻很多，看着也不像是杀人犯。伊藤十分友好，他告诉记者：“现在想来，当时应该还有其他办法，但那个时候他觉得自己别无选择，只能那样做。”伊藤还告诉记者：“他感到万分羞愧，现在他每天都在为受害者诵经，同时他还绘制了明信片。”创作的动力是他希望尽可能以不同形式留下自己在这个世界上的存在。直到今天，伊藤和史、松原浩志仍被关押在东京居住所，等待执行死刑。